ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு பேசி டாக்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வகையான உயிரினங்களை பற்றி தான் நான் உங்கள் கிட்டே நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல போகிறது ரைனோசரஸ் வண்டு ரைனோசரஸ் வண்டுனா என்னென்னு கேட்குறீங்களா காண்டாமிருக வண்டு இது ஒரு ஸ்கார் வண்டு குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு வண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இதில் முந்நூறு வகையான வண்டுகள் இருக்குதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த வண்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தன்மை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மனுஷங்களை கடிக்காதுன்னு சொல்லப்படுற வண்டு வகையில் இது ஒரு வண்டு இதோட உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி ஐம்பது முறை அதுவே அதை தூக்கிக்கணும் சொல்லுறாங்க ஒரு ரக்கை பார்த்தீங்கன்னா லேசாக மெல்லிசாக இருக்கங்காட்டி இன்னும் அது ஈஸியாக பறக்கிறதுக்கு உதவுதுன்னு சொல்லுறாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இன்னொரு ரக்கை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிக வெயிட்டோட அதுக்கு அடியில் அதோட உடம்பு கடையில் இருக்கங்காட்டி பறக்க ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லப்படுது வெயில் காலத்தில் அதோட உடம்பு மறைச்சிக்க அது வந்து அதோட உருவத்துக்கு கீழே அதோட உடம்பு மறைச்சிக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க ஆண் வண்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பெண் வண்டோட ஆயுட்காலம் பார்த்திங்கன்னா கம்மின்னு தாங்க சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை ஒரு முறைக்கு ஐம்பது முட்டைகளை இடுன்னு சொல்லப்படுது ஐம்பது முட்டைக்கு மேலே ஒரு முட்டை கூட அதிகமாக இடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அடுத்து நான் சொல்லப்படுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிப்பாட்டாட்டாய்ஸ் இந்த ஆமை பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது பெரிய ஆமை வகையை சேர்ந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை இது எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் அதிக வெயில்லையும் அதிக குளிர்லையும் இது உயிர் வாழும்னு சொல்லப்படுது இதோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது சென்டிமீட்டர் அப்புறம் அதோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு கிலோகிராம் அது மட்டும் இல்லை இது இருபது கிலோகிராம் அப்புறம் எழுபது சென்டிமீட்டர் நீளம் வரைக்கும் வளரும்னு சொல்லப்படுது அதோட ஓடு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு நிறத்தில் இருக்குது அதுக்கு மேலே மஞ்சள் நிறத்தில் கோடுகள் இட்ட இடப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லுறாங்க அது மட்டும் இல்லை இது பெருசானதும் அதோட நிறம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மண் நிறத்துக்கும் இல்லைனா சாம்பல் நிறமாகவும் அதோட ஓடுகள் மாறிடும்னு சொல்லப்படுது அதோட கை கால்களும் கூட அது பெருசானதும் மஞ்சள் நிறத்திலையே இல்லைனா செம்மண் நிறத்திலையும் மாறிடும்னு சொல்கிறாங்க நார்மல் டேல இது ஆக்டிவாக இருக்கணும் அதிக வெயில் காலத்தில் இது வேலை செய்யாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஐந்தில் இருந்து இருபது முட்டைகள் வரைக்கும் இது வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து நான் சொல்ல போகிற உயிரினம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிநரி இது ஒரு வகையான பூச்சி இதில் ரெண்டாயிரம் வகைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுது இதோட ஆயக்காலம் கண்ணு தாங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இருட்டு அப்புறம் குப்பைகள் நிறைந்த இடங்களில் தான் இது வாழும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன கண்டுபிடிச்சதான்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காவில் தாங்க மணலில் இது வாழும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சில வகையான பூச்சிகள் குளிர் காலத்திலையும் உயிர் வாழும்னு சொல்கிறாங்க அதோட வாழ்க்கை எப்படி தொடங்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது முட்டை இடுதுங்க அதுக்கப்புறம் அது லார்வாவாக மாறுது அதுக்கப்புறம் அது குக்கோனாக மாறி அதுக்கப்புறம் பூச்சியாக வெளியில் வருதுங்க அதிக காலம் சாப்பிடாமல் இதனால் உயிர் வாழும்னு சொல்லப்படுது குளிர்காலத்தில் இது வேலை செய்யாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அது முட்டை இடு அது முட்டை இட்டதும் அது லார்வாவாக மாறி அதுக்கப்புறம் அது குக்கூனாக மாற்றி அதை ஏழு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மண்ணு கடியில் புதைத்து வச்சுருதுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் கழித்து அது பூச்சியாக மாறிடுதுன்னு சொல்ல இதோட ஆயுள் காலம் நாட்கள் மட்டும் தாங்க இதுலையும் சில பூச்சிகள் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் வரை உயிர் வாழும் சொல்லப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் தாங்க அதிகமா இது உயிர் வாழும் சொல்லுறாங்க அடுத்த நான் சொல்ல போகிற உயிரினம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபெண்ட் ஸ்வேர்ஸ் இது ஒரு வகையான இன்செக்டிவோரஸ் பாலூட்டி இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்காவில் தாங்க அதுக்கு நீளமான மூக்கும் யானை மாதிரி தந்தமும் பெருசான பல்லும் இருக்கங்காட்டி இதுக்கு எலிஃபெண்ட் ஸ்வேர்ஸ்ன்னு பேர் வந்ததுன்னு சொல்லப்படுது இதோ இதோட இது வந்து விரைந்து ஓடக்கூடிய வகையை சேர்ந்த விலங்கும் கூட அது மட்டும் இல்லை ஒரு மணி நேரத்தில் இருபத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓடுன்னு சொல்கிறாங்க இதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது எம்எம்னு சொல்கிறாங்க இதோட ஆயுட்காலம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டரையில் இருந்து நான்கு வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு சமூக விலங்கு இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதோட பாடி டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கும் மேலே டெம்பரேச்சர் அதிகமானாலும் இந்த அளவுக்கு அதை பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்து நான் சொல்ல போகிற உயிரினம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பெல்லடு பஃபலோ வீவர் இது ஒரு வகையான பறவை தூக்கணாங்குருவி குடும்பத்தில் இருந்து தோன்றின ஒரு வகையான பறவை தாங்க இது எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இதோட பாடி 
லென்த் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் அப்புறம் அதோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஐந்து கிராம்னு சொல்லப்படுது ஆண்குருவியோட உடம்பு ப்ரவுன் நிறத்திலையும் அது அதோட ரக்கைகள் பார்த்தீங்கன்னா வெண்மை நிறத்திலையும் இருக்குன்னு சொல்லுறாங்க பெண் குருவியோட உடம்பும் அதே மாதிரி செம்மண் நிறத்திலையும் ஆனால் அதோட ரக்கைகள் வெண்மை நிறத்தில் இருக்காதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதோட கண்களும் கை கால்களும் செம்மண் நிறத்தில் தான் இருக்குன்னு சொல்லுறாங்க இது வந்து எங்கே வாழுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் பாலடைந்த நீர் வறட்சி இல்லாத மரத்தில் தான் இது வந்து வாழுன்னு சொல்லுறாங்க ரெண்டில் இருந்து நான்கு முட்டைகளை இடுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லை முட்டையிட்டதும் இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஐந்து நாளில் இது இது குருவியாக மாறி வெளியில் வந்துடுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்காதவங்க டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மூலயமா நான் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மறக்காமல் கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை இதில் இருக்க வகைகளை பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு நான் போடுறேன் ஹோப் யூ ஆல் சப்போர்ட் மீ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் மை டாக் தேங்க் யூ எவ்ரி ஒன் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் தேங்க் யூ எவ்ரி ஒன்